بسم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے اپنی تقریب میں کہا تھا کہ اسلام نیا مذہب ہے اگر یہ نیا دین ہے تو پھر اسلام سے پہلے کا مذہب کیا تھا اور یہی چیز قرآن پاک کے بارے میں ہے اگر قرآن نئی کتاب ہے تو پھر قرآن سے پہلے بھی تو کچھ ہوگا جو خدا کے بارے میں بتاتا ہوگا اور یہ بتاتا ہوگا کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ خدا تک پہنچ سکیں ناظرین یہ سوال شیو لیلا نامی ایک ہندو خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا جب وہ ملائیشیا کے ٹور کے دوران لیکچر دے رہے تھے اس خاتون نے کہا تھا کہ اگر یہ اپنے سوال کا جواب تسلی بخش پا لیتی ہے تو اسلام قبول کرنے میں کوئی تعمل نہیں کرے گی جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنی ساری توجہ اس خاتون کے خیالات تبدیل کرنے پر مرکوز کر لی لیکن کیونکہ یہ معاملہ ایک بھٹکتے ہوئے انسان کو راہ راست پر لانے کا تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بار اس خاتون کے سوالات کے جواب دیے ہر سوال کو خندہ پیشانی سے سنا اس کے سوال در سوال پر ایسی فراست اور دلائل سے سمجھایا کہ اس خاتون کے پاس اب اپنی بات سے پھرنے کا کوئی راستہ نہ بچا تھا آخر میں اس خاتون نے اسلام قبول کیا یا نہیں یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے آپ کی سہولت کے لیے ہم اس کا انگریزی سے اردو اور ہندی میں ترجمہ کر کے پیش کر رہے ہیں پہلے آپ اس خاتون کا سوال سن لیجیے پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی سناتے ہیں گڈ مارننگ Uh, here I have a question. You started with uh, your speech with the statement that Islam is a latest religion or a revolution in the religion and uh, if it is a re- latest religion, what would be the earlier religion to before this Islam? And same thing goes with the Holy Quran. If it is a latest one, there must be something before the Quran. Uh, which tells about God and the rules what we have to follow to reach to the God's place. ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلے تو اس بہن کی غلط فہمی دور کی اور بتایا کہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت ہوئی ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام نیا مذہب ہے میں نے یہ کہا تھا کہ اسلام سب سے پرانا مذہب اور قرآن سب سے آخری صحیفہ ہے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام نیا مذہب ہے جو چودہ سو سال پہلے آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی ہے یہ غلط ہے اسلام اس وقت بھی ہے جب دنیا کے پہلے انسان نے اپنا قدم اس زمین پر رکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں بلکہ وہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں اسلام سب سے پہلا اور اکیلا مذہب ہے جو سچا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں واحد قابل قبول دین اسلام ہے آپ نے پوچھا کہ اسلام سے پہلے کی کیا قوانین اور طریقہ کار تھے تو بہن اسلام سے پہلے کوئی انسان ہی نہیں تھا تو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ مسلمان تھے قرآن پاک میں صرف پچیس انبیاء کے نام ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک لاکھ چوبیس پیغمبر دنیا میں اتارے گئے سب سے پہلا مذہب جو انسانوں پر اتارا گیا وہ اسلام تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دین کو تبدیل کر دیا جب بھی انسانوں نے مذہب کو تبدیل کیا ایک پیغمبر اتار دیا گیا ہر قوم پر ایک پیغمبر نازل کیا گیا جب بھی کوئی دین کو تبدیل کرتا اللہ تعالیٰ ایک نئے پیغمبر کو بھیج دیتے مگر جو دین تبدیل ہو گیا وہ ویسے ہی رہتا مگر اصل دین صرف اسلام ہے اس کا مطلب ہے سلامتی کا دین اور اس کا مقصد ہے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر چھوڑ دینا جو آپ دیکھتی ہیں کتنے سارے مذاہب ہیں وہ اسلام کی تبدیل شدہ شکل ہیں اور اگر آپ ایک سروے کریں تو کتنے ہی زیادہ مذہب ہیں جو دنیا میں پھیلے ہیں اور ان میں سب میں ہم آہنگی کی بات کرتا ہوں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک چیز پر متفق ہو جائیں اور یہ مان لیں کہ صرف ایک کتاب ہی دنیا میں سچی آسمانی کتاب ہے تو ہندو کہے گا کہ اس کی ویدا خدا کے الفاظ ہیں عیسائی کہے گا بائبل خدا کی کتاب ہے یہودی کہے گا کہ تورات خدا کی کتاب ہے اور مسلمان قرآن پاک پر ایمان رکھے گا تو آئیں لڑائی ختم کریں اور جو چیز بھی تمام کتابوں میں ایک جیسی ہے اس پر عمل کریں جو ایک جیسی نہیں اس کو کل دیکھ لیں گے میں تقسیم کے لیے نہیں بلکہ اتحاد کے لیے آیا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر مذہب کا ایک دھرم گرو ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب اس کی پیروی کریں اور وہ مشہور اور دولت مند ہو جائے میں خود کو دھرم گرو نہیں بلکہ ایک طالب علم کہتا ہوں وہ نہیں چاہتے کہ اتحاد ہو وہ تقسیم رکھنا چاہتے ہیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ تمام کتابوں میں جو ایک سی باتیں لکھی ہیں ان کی پوری دنیا کے انسان پیروی کر لیتے ہیں اور اگر ہم تمام مذاہب کی کتابیں پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 
किताब में खुदा का तस्वर एक जैसा ही है आप हिंदू हैं तो आपको ये भी बताता चलूं कि हिंदू का मतलब है इंडिया का रहने वाला और मानवी लिहाज से मैं भी हिंदू हूँ स्वामी विवेक आनंद ने कहा था की हिंदू मत के मानने वालों के लिए सही लफ्ज हिंदू नहीं बल्कि वेदंत होना चाहिए क्यूँकी आप वेदों की पैरवी करते हैं ये गुफ्तु बहुत ही लाइट मोड में हो रही थी क्यूँकी दाई बात करते हुए ऐसा माहौल पैदा करते हैं की जिसको दावत दी जा रही हो वो इस माहौल से उगता न जाए या फिर इसको इतमान का एहसास होता रहे ऐसा करने से उन्हें अपनी बात को समझाने में आसानी होती है आपको भी दाई का किसी को अपनी बात समझाने और इस तक रसाई हासिल करता दिखाते हैं Hindu by definition means a person living in India. Yeah. So by definition, I'm yeah, also I'm Hindu. I'm from India. <laughs> I'm also from India. <laughs> <laughs> But Swami Vivekananda said the right word should be Vedantis. Those who follow the Vedas. Yes. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि अगर आप वेदों को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि खुदा सिर्फ एक है दूसरा नहीं उस खुदा से ऊपर कोई नहीं उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं और प्रतिमा का मतलब पेंटिंग तस्वीर बुत या शबी नहीं है और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वेद कह रहे हैं और एक हिंदू होने के नाते आपको वेदों में लिखी बात को मानना चाहिए कुरान को भूल जाए की वो क्या कहता है वेदों को माने और वेद कहते हैं की खुदा एक है इसकी कोई शबी नहीं यही मैं ईसाइयों को कहता हूँ खुदा एक है बाइबल में लिखा है खुदा एक है खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है कुरान भी यही कहता है अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछे कि खुदा की क्या तारीफ है तो आपको सूर्य अखलास का तर्जुमा सुनाएगा जिसका मतलब है अल्लाह एक है वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद वो हमेशा रहने वाला है और कोई उसका हम नहीं तमाम मजाहब कहते हैं खुदा एक है इसकी कोई शबी नहीं और फिर मैं हिंदू ऐसी पूछता हूँ की बुतों की पूजा क्यूँ करते हो तो हिंदू मेरे खिलाफ हो जाते हैं मैं तो इनके वेद उनको बता रहा हूँ और मलेशिया के हिंदू मेरे इतना खिलाफ है जितना हिंदुस्तान के हिंदू भी नहीं एंड देर नथिंग लाइक हिम सो नाउ कुरान से दैट वेदा से दैट तोरा से दैट बाइबल से दैट गॉड इज वन गॉड हैज गॉट नो आइडल गॉड हैज गॉट नो इमेज वी हैव टू वर्शिप हिम ओनली सो वेन आई टेल द हिंदू वाई डू डू आइडली वर्शिप तो हिंदू अगेंस्ट मी वाई आई एम टेलिंग आई एम कोटिंग संस्कृत एंड द हिंदू ऑफ मलेशिया आर मोर अगेंस्ट मी देन द हिंदू ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैंने धर्म गुरु श्री श्री रवि शंकर के साथ मुजाकर किया वो हिंदुओं का दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म गुरु है मैंने उसके साथ स्टेज पर मुजाकर किया कि आपके कल की पराना में लिखा है आखिरी अवतार यानी पैगंबर ने आना है जिसके वालिद का नाम विष्णु यास होगा विष्णु का मतलब खुदा यास का मतलब है बंदा यानी खुदा का बंदा और अरबी में इसको अब्दुल्ला कहते हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है इसमें लिखा है इस अवतार की वालिदा का नाम समती होगा समती का मतलब सलामती और अमन है और अरबी में उसको आमिना कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम है वो संभाल गाँव में पैदा होंगे यानी अमन वाले गाँव में और वो मक्का है लिखा है वो कबीले के सरदार के घर पैदा होगा और आप सल्लाह वसलम कुरैश में पैदा हुए जो मक्का के सरदार थे पुगार में रोशनी हासिल करेंगे और हम जान हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही गार हरा में नाजिल हुई थी लिखा है कि वो शमाल से हिजरत करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की लिखा है कि उनके चार यार होंगे और वो चारों खुलफा राशिदीन हैं। ये सब कल की पराना में लिखा है कुरान पाक में तो चारों खुलफा राशिदीन से मुतल नहीं लिखा ये हिंदू सहीफों में लिखा है आप इसको क्यूँ नहीं मानते डॉक्टर साहब के सवाल आरोप उस खातून ने कहा की मुझे नहीं मालूम तो डॉक्टर साहब बोले मैं आपको बता तो रहा हूँ सारी निशानियाँ आपको बता दी मैं नहीं कह रहा की आपको अपने सहीफ पर यकीन करना चाहिए या नहीं मैं उनको गलत और सही भी नहीं कह रहा आपके सहीफे हैं आप उनको माने और फिर इन पर अमल करें आप मुझे कुरान पाक से कोई भी आयत बता दे तुम इस पर अमल नहीं करते अगर नहीं करता तो खुद को गलत कहूंगा और आइंदा से अमल करना शुरू कर दूंगा मैं तो यहाँ इतहाद फैलाने आया हूँ ये चीज आप बाकी हिंदू दोस्तों को भी बताए यू टेल मी एनी थिंग फ्रॉम द कुरान एनी वर्स From any of the 114 chapters, whether you like it or don't like it, you may not believe. You tell Doctor Zakir, you are a Muslim. Why don't you follow chapter number so and so, verse number so and so? If I don't, I will say I'm wrong. I'll follow it because I believe Quran to be the word of God. When you believe Vedas and the Hindu scripture to be the word of God, why don't you follow? Am I here to divide or unite? Unite. So please, can you tell to your Hindu friend here? <laughs> sure, sure. I, mean. I have come to Malaysia to unite the Hindu Muslim, not to divide. But the problem is that no one will follow the Hindu leader here. 
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ ایک خدا پر یقین کرتی ہیں جس پر اس نے جواب دیا ہاں پوچھا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بتوں کی پوجا غلط ہے خاتون نے ہاں میں جواب دیا پھر پوچھا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہیں جن کی کل کی پرانا میں بات کی گئی اس خاتون نے جواب دیا ہاں پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر تو بات ہی خلاص مسلمان ہونے کے لیے دو بنیادی چیزیں ضروری ہیں ایک یہ کہ خدا ایک ہے اور دوسری یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں آپ بینی پر یقین کرتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں اسلام کے اسکول میں داخلہ لینے کے لیے یہی دو چیزیں چاہیے باقی آپ آگے کسی کلاس میں جاتی ہیں وہ الگ بات ہے اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا نام ذاکر سلطان یا خان ہو مسلمان عمل سے ہوتا ہے نام سے نہیں آپ مجھے کہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے تم کیوں نہیں مانتے میں اس کو ماننا شروع کر دوں گا اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں تاکہ میں اتحاد پھیلاؤں اور سب انسانوں کو اکٹھا کروں مگر جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں کہ ذاکر نفاق پھیلا رہا ہے ذاکر دہشت گرد ہے ذاکر منی لانڈنگ کر رہا ہے تو بات نہیں بنتی اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا کہ کیا میں اس سے نتیجہ اخذ کر سکتی ہوں کہ ویدا قرآن کی بنیاد ہے یا پھر یہ اسلام کے لیے قوانین کو وضع کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہر دور کے لیے کتاب بھیجی گئی ناموں سے صرف تورات انجیل زبور اور قرآن پاک کو ہم جانتے ہیں مگر ہر پیغمبر پر صحیفہ نازل ہوا آپ اگر کہیں کہ یہ کیا قرآن کی بنیاد تھی تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ اس کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے اس خاتون نے پوچھا کیا کوئی پیغمبر بھارت میں بھی آیا ہوگا جس پر ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا پوچھیں کہ کیا رام اور کرشنا پیغمبر تھے تو میں کہوں گا کہ ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی میں نہیں جانتا مگر میں رام علیہ السلام نہیں کہہ سکتا کیونکہ رام کا نام نہیں لکھا ہو سکتا ہے ویدا میں آسمانی صحیفہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو اگر میں بائبل پڑھوں تو میں اس کی بھی کئی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت لوت نے اپنی بیٹی کے ساتھ تعلقات قائم کیے ناؤز باللہ میں اس کو نہیں مانتا میں یہ کہتا ہوں کہ بائبل انجیل کی تبدیل شدہ کتاب ہے یہ اصل نہیں آپ آج جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھیں تو ساری کتابیں فیل ہو جائیں گی سوائے قرآن پاک کے اگر وید آسمانی کتاب ہوئی بھی تب بھی اس کی تبدیل شدہ شکل ہی ہوگی بائی دس کین آئی ٹیل وید آز آر دا بیس فار دا قرآن اور دا رولز فار دا اسلام سی وٹ ایف ٹو ریئلائز آل مائٹی گاڈ اٹ سیز ان سورہ راج چیپٹر تھرٹین ورس تھرٹی ایٹ دیٹ وہ کلی اجلین کتاب ان ایوری ایج دیر واز ریولیشن دس از دا ورس آف دا قرآن دیر اللہ ایز سین سیورل ریولیشن یو آس می دا کوشچن اینی So you ask me the question, can Krishna be considered as word of, can Krishna be a messenger of Allah? Can Ram be a messenger of Allah? I said, maybe. Maybe yes, maybe no. I don't know. I cannot say Ram alayhi salam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ صرف ایک قوم کے لیے آئے تھے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ وہ قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہیں میں اگر یہ مان بھی لوں کہ رام اور کرشنا پیغمبر تھے تو بھی وہ صرف اپنے وقت میں ایک ہی قوم کے لیے تھے اور آج کے حساب سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنی چاہیے یہی کل کی اوتار میں لکھا ہے جیزس نے کہا تھا کہ میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں لیکن اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ روح حق آئے گا وہ آپ کو تمام سچائی میں رہنمائی کرے گا کیونکہ وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرے گا لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا اور وہ تمہیں آنے والی چیزیں بتائے گا یہی چیز ہر مذہب کہہ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے ناظرین اب وہ گھڑی آ چکی تھی جس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوری محنت کی تھی انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ ایک خدا اور آخری پیغمبر کو مانتی ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں کیا یہ سب عربی میں کہنا چاہیں گی جس پر اس خاتون نے اقرار میں سر ہلایا جس پر انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا یہ سب اپنی مرضی سے کہہ رہی ہیں کوئی اسلام قبول کرنے پر مجبور تو نہیں کر رہا جس پر اس خاتون نے بتایا کہ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سن کر اس خاتون کو کلمہ پڑھایا اور پھر اس نے عربی میں اس کا انگریزی میں مطلب تھا بتایا تاکہ اس کو بھی واضح ہو جائے کہ اس نے کلمے میں جس چیز کی شہادت دی ہے اس کا مطلب کیا ہے ناظرین یہ روح پرور مناظر آپ بھی دیکھیے اشدو اللہ 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 و اشدو انا محمد ابدو و رسول آئی بیر وٹنس آئی بیر وٹنس دیٹ دیر از نو گاڈ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ بٹ اللہ اینڈ آئی بیر وٹنس اینڈ آئی بیر وٹنس دیٹ دیٹ پروفٹ محمد پروفٹ محمد از دا میسنجر از دا میسنجر اینڈ سرونٹ آف گاڈ اینڈ سرونٹ آف گاڈ ماشاء اللہ
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو خوشخبری دی اور کہا کہ بہن ماشاء اللہ اب آپ مسلمان ہیں آپ کے لیے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے اسلام میں کئی فرقے ہیں مگر قرآن میں نہیں فرقوں سے بچ کر صرف مسلمان ہو کر رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہدایت دے آپ کو دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا وسیلہ بنائے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ